மக்கள் வணக்கம் இது கொட்டை தீர்த்துவிட தோழி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மன ரீதியான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் விளக்கம் அளிக்க மனநல மருத்துவர் ரம்யா அவர்கள் நம்மிடையே உள்ளார் வணக்கம் வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில மாதவிடாய் சுழற்சி பற்றியும் அதனுடைய மனநல அழுத்தம் பற்றியும் பேசலாம்னு பார்த்திருக்கோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை மாத சுழற்சின்னு சொல்லலாம் அந்த சுழற்சியின் போது பெண்களுக்கு மன ரீதியான என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதை பற்றி சொல்லுங்க இப்போ மாத சுழற்சி ஒரு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒருத்தருக்கு எல்லா பெண்களுக்கும் வந்து நமக்கு ஒரு பதின் பருவத்தில் ஆரம்பித்து ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் வெனோபா ஸ்டேஜ் வரைக்கும் மாத சுழற்சி அப்படிங்கிறது வந்து ரொட்டீனாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒருத்தருக்கும் வந்து அதோடைய ஒரு தாக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமானதாக இருக்கும் சிலருக்கு வந்து அவங்களுடைய இயல்பான ஒரு வாழ்க்கை முறையை அவங்க வந்து கடைபிடிக்க முடியும் இயல்பாக இருப்பாங்க பெரிய பிரச்சனைகள் வராது சில பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த காலகட்டங்களில் மன அழுத்தம் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுறத நிறைய பேர் உணர்வாங்க பொதுவாக நம்ம சொல்லும் பொழுது ஒரு ரெகுலர் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு இருபத்தி எட்டு நாள் அப்படின்ற ஒரு நார்மலான ஒரு சைக்கிள் டியூரேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த இருபத்தி எட்டு நாள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது முதல் இரண்டு வாரம் முதல் பதினாலு நாள் வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனுடைய தாக்கத்தில் அந்த ஒரு மனதும் உடம்பும் வந்து இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது பொதுவாக ஒரு மாத சுழற்சி முடிஞ்ச உடனே மென்சஸ் முடிஞ்ச உடனே இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஒரு பத்து நாட்கள் அவங்களுக்கு இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எனர்ஜி லெவல்ஸ் நல்லா இருக்கும் மனதளவில் ரொம்ப உற்சாகமாக இருப்பாங்க இப்போ வந்து அவங்க நிறைய வேலைகள் செய்கிறது இப்போ இல்லை தரிசி பார்த்தோன்னா எல்லாம் கிளீனிங் ஒர்க்கு இல்லைன்னா வெளியில் ஷாப்பிங் போகிறது ரொம்ப உற்சாகமாக இருப்பாங்க ஆனால் அடுத்த ஒரு இரண்டு வாரம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அடுத்த பீரியட்ஸ்க்கு ஜஸ்ட்டு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து நாட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது உடம்பளவிலையும் மனதளவிலையும் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு ஹார்மோனுடைய தாக்கத்தில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஹார்மோனுடைய தாக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து உடல் அளவில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் நிறைய பேருக்கு வந்து வெயிட் கெயின் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ப்ளோட்டட் சென்சேஷன் வயிறு வந்து உப்பிட்டு வருது இல்லைனா வந்து மார்பகங்கள் இன்னும் கனமாக ஆகுது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ளோட்டட் ஃபீலிங் நிறைய பெண்களுக்கு ஏற்படும் அதே மாதிரி கீழ் முதுகு வலி தலைவலி உடல் அசதி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நிறைய பேருக்கு ஏற்படும் மன ரீதியாகவும் பார்க்கும் பொழுது அந் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு எப்பவுமே ஒரு எரிச்சலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஒரு மாதிரி மனதளவில் ரொம்ப அழுத்தமாக ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக வந்து நிறைய பெண்கள் உணர்வாங்க எஸ்பெஷலி பீரியட்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய காரணம் இல்லாமல் கூட மனதளவில் ரொம்ப ஒரு லோ மூடு ஒரு மனது வந்து எப்போவுமே ரொம்ப சோகமாக இருக்க மாதிரி ஒரு மாதிரி ரொம்ப மொனாட்டனஸாக இருக்க மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்க மாதிரி நிறைய பெண்கள் உணர்வாங்க ஸோ இது இந்த ஹார்மோனல் ஃப்ளக்சுவேஷனில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இயற்கையான ஒரு இயல்பான மாற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இருந்தால் கூட இந்த மாற்றம் வந்து சிலருக்கு இந்த ஒரு தாக்கத்தை இன்னும் அதிகமாக ஏற்படுத்தும் பொழுது அவங்களால இயல்பு வாழ்க்கையை வந்து தொடர முடியாமல் ஒரு அலுவலகத்துக்கு லீவ் போட வேண்டி இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப மனதளவில் ஒரு சோர்வு ஒரு கோபம் அப்படின்னு வரும் பொழுது அப்போ பார்த்தோம்னா நிறைய பேர்கிட்ட அவங்க சண்டை போடுவாங்க அலுவலகத்தில் இல்லைன்னா குடும்பத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஹார்மோனல் சுழற்சிக்கும் அவங்களுடைய மனதளவில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களுக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் நிச்சயமா மாத சுழற்சியின் போது பெண்களுக்கு அதிகமாக கோபமும் எரிச்சலும் உருவாக தான் நம்ம நேரடியாகவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ மாத சுழற்சியின் போது மன அழுத்தம் எந்த இடத்துல இருந்து அதிகமாக நமக்கு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க இப்போ பொதுவாக வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பீரியட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஐந்துலேருந்து ஏழு நாட்கள் ஒரு வாரம் முன்னாடி இருந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இயல்பாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு மன ரீதியான மாற்றங்கள் மூட் ஸ்விங்ஸ் ஒரு நேரம் வந்து ரொம்ப மன அழுத்தமாக இருக்கும் ஒரு நேரம் ரொம்ப கோபமாக இருக்கும் ஒரு நேரம் ரொம்ப மனதளவில் தனிமையாக உணர்வாங்க பயமாக உணர்வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூட் ஸ்விங்ஸ் நிறையா பேருக்கு இருக்கும் சிலருக்கு பார்க்கும் பொழுது இந்த ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ரோம் அப்படிங்கிறது இன்னும் சிவியராக ஆகி நம்ம வந்து ஒரு மன அழுத்தம் நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர் டிப்ரெஷன் அளவுக்கு சிவியராக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து அவங்களால ஒரு அலுவலகத்திலேயோ இல்லை வீட்லேயோ ஒரு வேலையில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது ஒரு கவனம் இருக்காது நிறைய மிஸ
அந்த டேட்ஸ் அவங்களுடைய சைக்கிள் இதெல்லாம் கோரிலேட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நிறைய நேரங்களில் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு அதனால் ஒரு எதிர்மறையான ஒரு வெளிப்பாடு அழறது இல்லைன்னா குடும்பத்தில் வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் சண்டை வருது அதிகமாக கோபப்படுறது ஒரு சின்ன காரணமே இல்லாமல் கூட அவங்க ரொம்ப வந்து ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுறது எமோஷ்னலி ரொம்ப வந்து சென்சிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேஸ் வந்து பீரியட்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐந்து நாட்கள்லேருந்து ஏழு நாட்கள் முன்னாடி இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அது ரொம்ப அவங்களுக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு டிப்ரெஷன் ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்படுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு சிவியராக சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இல்லை லைட்டாக எனக்கு மனசு ஒரு மாதிரி இருக்குது ஆனால் என்னால் இயல்பான என் வாழ்க்கையை வந்து தொடர முடியுது அப்படின்னா அது அந்த நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோனல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பெண்கள் வந்து அவங்களுடைய ஒரு மூட் சார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு நாளில் வந்து அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸை சார்ந்து இல்லாமல் இன்டர்னலாக அவங்களுடைய மனது வந்து அன்றைக்கி உற்சாகமாக இருக்கா ரொம்ப சோர்வாக இருக்கா ரொம்ப தனிமையாக உணர்கிறாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி மனதளவில் அவங்களுடைய மாற்றங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பெண்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ நம்ம எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையுமே வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம வந்து சொல்லாமல் அவங்க மனதளவில் எப்படி மாற்றங்கள் ஏற்படுது ஒரு மாத சுழற்சியின் போது அப்படின்னு அவங்க ட்ராக் பண்ணாங்கன்னா ஒரு டைரிலேயோ ஒரு நோட்புக்லேயோ குறிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா இன்னும் அவங்களுடைய மனதளவில் ஏற்படுற மாற்றங்களை அவங்க வந்து இன்னும் தெளிவாக வந்து கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்க முடியும் நிச்சயமா இயல்பாக இருக்கிறதை காட்டிலும் மாத சுழற்சியின் போது பெண்களுக்கு எதிர்மறையா எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த சூழ்நிலையை எப்படி கையாளணும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ பொதுவாக நம்ம சொல்கிறது வந்து இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த டைமில் அந்த ஹார்மோனல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்னால ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் ஹையாக இருக்குது இல்லை ஒரு மாதிரி மனது அழுத்தமாக இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது பொதுவாக அந்த ஒரு எதிர்மறையான எண்ணத்தை வந்து ஒரு வார்த்தையாவோ இல்லை ஒரு செயலாவோ கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது வந்து நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு மூட் சார்ட்டிங் நம்ம ட்ராக் பண்ணும் பொழுது நமக்கே கிளியராக தெரியும் நம்ம வந்து அடிக்கடி குடும்பத்திலேயோ இல்லை அலுவலகத்திலேயோ பிரச்சனைகள் ஏற்படுது நமக்கு கவனக்குறைவுனால தவறுகள் ஏற்படுறது எல்லாமே இந்த ஒரு ஃபேஸில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் கோரிலேட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கு இல்லைனா வந்து ரொம்ப ஹெக்டிக்காக நிறைய வேலைகளை வந்து நம்ம ரொம்ப டைட்டாக வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களை இந்த பீரியட்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி இருந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் நமக்கு மனது உற்சாகமாக இருக்கிற டைமில் மற்றபடி எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் எல்லாம் கொஞ்சம் அக்காமடேட் பண்ணிவிட்டு பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மனதளவில் சோர்வாக இருக்கக்கூடிய டைமில் கொஞ்சம் அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு பேசிக் ரொட்டீனாக இருக்கக்கூடிய ஒர்க் மட்டும் பார்த்துக்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு எதிர்மறையான எண்ணம் வரும் பொழுது உடனே அதை பேஸ் பண்ணி ஒருத்தர் திட்டிடுறது இல்லைனா ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டுக்குள்ளே போகிறது இல்லைனா வந்து ரொம்ப கோபப்பட்டு அவங்களே அவங்க தாக்கிக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்மறையான ஒரு தாக்கம் அதனால் ஏற்படாமல் இது ஒரு நார்மல் மூட் ஸ்விங் தான் எல்லாருக்கும் இயற்கையாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம லாஜிக்கலாக புரிஞ்சுக்க வந்து முயற்சி பண்ணணும் ஸோ எமோஷ்னலி வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமோ ஒரு விஷயத்தையோ அந்த நேரத்தில் நம்ம கையாளாமல் இருக்கிறது நமக்கு நல்லது ஸோ எந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து போஸ்ட்போன் பண்ண முடியுமோ ஒரு மேஜராக ஒரு முடிவுகள் எடுக்கிறோம் ஒரு குழப்பமான ஒரு மனநிலையில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம மன சோர்விலையோ இல்லை ஒரு மன அழுத்தத்திலையோ இருக்கும் பொழுது ஒரு மேஜர் டெசிஷன்ஸ் ஒரு முக்கியமான ஒரு முடிவுகள் அந்த ஒரு மனதளவில் ஆரோக்கியமாக இல்லாத போது நம்ம எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது மறுபடியும் நம்ம வந்து ஒரு பேஸ் லைன் டச் பண்ணிட்டோம் மனது மறுபடியும் ஆரோக்கியமாக இருக்குது இயல்பாக இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அவங்களால வந்து ஒரு விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஓரியன்டடாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் ஒரு மாத சுழற்சியின் ஜஸ்ட் முன்னாடி பார்க்கும்போது பீரியட்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி பார்க்கும்போது நிறைய எதிர்மறையான எண்ணங்கள் இருக்கிறதுனால எல்லா விஷயத்துலையுமே அவங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவான ஒரு கண்ணோட்டம் எல்லா விஷயத்துக்கு பற்றியும் இதை நம்மளால் செய்ய முடியுமா முடியாதான ஒரு செல்ஃப் டவுட் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மற்றவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தால் ரொம்ப வந்து ஒரு குற்ற உணர்வாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு எதிர்மறையான எண்ணங்களுடைய தாக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அவங்க மேஜரான ஒரு முடிவுகள் எடுக்கிறதோ இல்லை வந்து அவ ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் அவங்க வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு பிரச்சனைகளை வந்து அந்த நேரத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதோ இதெல்லாம் தவிர்க்கிறது கண்டிப
இல்லை மா ஒன்பது வயசில் அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு எடுத்துக்க முடியாதுமா பொதுவாக குழந்தைகளுடைய ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்டாக அவங்க வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணுறாங்க பெட் வெட்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா அவங்கள நீங்கள் வந்து ரொம்ப திட்டுறதோ இல்லை வந்து அவங்கள பனிஷ் பண்ணுறதோ வந்து கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது பொதுவாக அதோட க்ளீனிங் ஒர்க் அவங்க வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பண்ணுற விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணாமல் அவங்களுடைய ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்டாக அவங்களே தான் அவங்களுடைய க்ளீனிங் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிராஜுவலாக நீங்கள் வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்கை அவங்களே பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து என்கரேஜ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எமோஷ்னலி சப்போர்ட்டிவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் இந்த பெட் வெட்டிங் ப்ராப்ளம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து செட்டில் ஆகும் பொதுவாக நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நைட் வந்து அலாம் மெத்தட்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது நைட் பெட் வெட்டிங் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஒரு கரெக்டாக அவங்க எப்போ பெட் வெட்டிங் பண்ணுறாங்களோ அந்த டைமுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடி அவங்க வந்து ஒரு அலாமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு சவுண்ட் வச்சு அப்போ அவங்க எழுந்து அவங்க பாத்ரூம் போயிட்டு மறுபடியும் வந்து படுக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஓரளவுக்கு அந்த பெட் வெட்டிங் ப்ராப்ளமை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் இன்னும் குழந்தைகள் பெருசாகி வரும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குற்ற உணர்வு வரும் நம்ம வந்து இன்னும் இப்படி இந்த ப்ராப்ளம் மாறாமல் இருக்கே அப்படின்னு ஸோ அந்த குற்ற உணர்வு வந்து இன்னும் இந்த ப்ராப்ளம் இன்னும் அதிகம் தான் படுத்தும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் அதுவே இயல்பாக செட்டில் ஆகிடும் ஸோ அவங்களுடைய ஒரு குற்ற உணர்வோ அவங்கள வந்து நம்ம திட்டுறதோ இது இன்னைக்கு பெட் வெட்டிங் ஆகும் தொடர்ந்து செய்யணும் <laughs> 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 வாரத்தையும் எல்லா ஒரு எந்த ஒரு இதுனாலும் இவர் மட்டும்தான் செய்யணும் யாருமே செயற்பட மாட்டாங்க இவர் மட்டுமே செய்யணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இவரும் செஞ்சுட்டே இருந்துட்டாரு மேடம் முதல்ல நான் சொன்னதுக்கு இவங்க அம்மா வீட்டுல இருந்தா கொண்டு வரேன் நான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி தரேன் அதனால நான் ஒண்ணுமே சொல்லவே மாட்டேன் மேடம் இப்ப மதா எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு எல்லாருமே எல்லாம் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க இப்ப வந்து கடைசி வந்து என்ன சொல்றாரு நீ ஒண்ணுமே சம்பாதிக்கல சும்மா இருந்து இவ்வளவு நாள் சாப்பிட்ட உங்க அப்பா வீட்டுல இருந்து வாங்கிட்டு வா சொல்லி என்ன ரொம்ப அடிச்சு துன்புறாங்க குழந்தைகள் இருக்காங்களாமா ஒரே ஒரு பையன் இருக்காங்க முதல்ல சொன்னதுக்கு இப்படி சொன்னாரு இப்ப கடைசி இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எல்லாரும் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க இவரு எல்லா சேர்ந்து சேர்ந்து ஒண்ணுமே இல்லாம ஆகி வந்து அப்பா வீட்டுல அவங்க எங்க வீட்டுல யாருமே இவா இப்படிதான் அதிகமா <laughs> இருக்கலாம் <laughs> இப்போ உங்களுக்கு ஃபேமிலி ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் குடும்ப சூழ்நிலைகளில் நிறைய சிக்கல்களும் சேர்ந்து வரும் பொழுது நீங்கள் வந்து ரொம்ப மனதளவில் உடஞ்சு ரொம்ப மன அழுத்தத்தோட ரொம்ப அழுகை அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப வந்து ஒரு மன அழுத்தத்துடைய தாக்கத்தில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்போ வந்து நீங்கள் அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா பொறுப்பையும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ஒரு குடும்பம் இல்லைன்னா ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமாக எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் அவர் உங்களை ஒன் சைடடாக இப்போ பிளேம் பண்ணுறாரு முயற்சிக்கு <laughs> அதனால் இந்த ஒரு ஏஜ் குரூப்பில் நீங்கள் ரொம்ப தனிமையாக இருக்கிறது எப்போவுமே அழுதுகிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப இந்த பழைய விஷயங்களையே மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து மனது அசை போட்டு எதிர்மறையான எண்ணங்களே ஓடிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் 
இந்த ப்ராப்பராக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம் இந்த மன அழுத்தத்தை நீங்கள் வந்து பர்சனலாக போய் ஒரு மனநல மருத்துவரை சந்தித்து அவங்கக்கிட்ட வெண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் பேசி இதை வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் சரி பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ நீங்கள் முதல்ல மனதளவில் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து இன்டர்பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ உங்களுக்கும் உங்கள் கணவருக்குடைய உடல்நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து அவரையும் இன்வால்வ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட்டில் இன்வால்வ் பண்ணி அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் உங்களுடைய மனதையும் வந்து ரொம்ப எதிர்மறையாக பாதிக்குது அப்படிங்கிறத புரிய வச்சு இன்னும் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் பேட்டர்ன்ஸையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பெட்டர் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து ஒரு மருத்துவ சிகிச்சையை நீங்கள் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் மாத சுழற்சி குறித்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு நேயர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் தோழி வணக்கம்மா என்ன காரணம் சொல்றீங்களா இல்ல மேம் நேற்று சும்மா ஒரு ரிமோட் கிக் போட்டு உடச்சிட்டோம் போன கழிச்சோம் ஏன்பா அப்படி பண்ற அப்படி பண்ணாத கூடுன்னு சொல்லி அவங்க கையில தான் வாங்கினாலே கத்தி அழகா அப்படி அடிச்ச மாதிரி பயப்படுறவங்க ஓகே நீங்க அடிக்கிறதெல்லாம் இல்ல இல்லையா மேம் இன்னும் ஒரு டூ மந்த்ஸ்ல ஸ்கூல் சேர்த்து பாங்கி போய் இப்படிதான் பயப்படுவோம்னா நாங்க கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஓகே ஓகே குழந்தைகளுக்குமா ஒரு ரெண்டரை வயசு மூணு வயசுல வந்து அப்போதான் அவங்க வந்து வெளி உலகத்தை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய புரிதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும் மூளை வந்து இப்போ தான் ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் வரைக்கும் பிரெயினுடைய க்ரோத் வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்படி பண்ணாத அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறத விட அது எப்படி அவர் இன்னும் பாசிட்டிவாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பாசிட்டிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மட்டும் வந்து நீங்கள் கொடுங்க இப்போ வந்து ஒரு ரோடு கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம பார்த்து கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணுமே தவிர நீ வந்து பார்க்காம போனோம்னா வந்து வண்டி இடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ நம்ம சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இல்லாமல் அதே விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி அவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பாசிட்டிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நிறைய நேரத்தில் நம்ம சொல்கிறத வந்து புரிஞ்சு தன்மைக்கும் வந்து ஒரு பார்க்லையோ இல்லை வெளியிடத்துலையோ அவர் இயல்பாக இருக்கிறத நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ப்ளே ஆக்டிவிட்டி இல்லைனா வந்து ஒரு நார்மலாக அவங்க செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து எல்லாமே ரொம்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்டாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணாமல் லைட்டாக டீவியேட் ஆகிட்டோன்னா அவங்க ஏதோ ரொம்ப தப்பு பண்ணின மாதிரியும் ரொம்ப வந்து ஒரு பய உணர்வு மேலோங்கியும் நிறைய குழந்தைகளுக்கும் இருக்கும் ஸோ சில விஷயங்கள் வந்து அவங்க நேச்சுரலாக அவங்களுடைய ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அதை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரியும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பயம் வந்து கண்டிப்பாக நாளடைவில் வந்து செட்டில் ஆகும் மற்ற குழந்தைகளோட நிறைய ஃப்ரீயாக இன்ட்ராக்ட் பண்ண விடுங்க நிறைய விளையாட்டில் வந்து அவரை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறத என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஸோ கிராஜுவலி அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணி கூட சப்போர்ட்டிவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்த பய உணர்வு அப்படிங்கிறது நல்லா கம்மியாகும் அழைத்ததற்கு நன்றிமா பொதுவாகவே பெண்களுக்கு வந்து மன அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு குழந்தை பேருக்கு அப்புறம் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மன அழுத்தத்தின் காரணமாக என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுதுங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க இப்போ வந்து ஒரு விமனோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நான் இப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மாத சுழற்சிக்கு ஜஸ்ட் பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஒரு ஒன் வீக் அப்படிங்கிறது ஒரு மன அழுத்தம் வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அதே மாதிரி குழந்தை பேருக்கு அப்புறமா ஒரு போஸ்ட் பார்ட்டம் ஃபேஸ் அடுத்த ஆறு மாதமும் அவங்களுடைய ஹார்மோனல் லெவல்ஸில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுனால மனதளவில் ஒரு சோர்வு உற்சாகம் இல்லாத ஒரு தன்மை ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு உணர்வை வந்து அவங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியாமல் அந்த மாதிரி ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வர்றதுக்கு அந்த ஒரு போஸ்ட் பார்ட்டம் ஃபேஸும் வந்து ஒரு ஹை ரிஸ்க் ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மூணாவது காலகட்டம் வந்து போஸ்ட் மெனோபாசல் டிப்ரெஷன் பொதுவாக வந்து இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் மெனோபாஸ் அப்படிங்கிறதும் நிறைய பேருக்கு ஏர்லியாக ஆகுது ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் கூட தைராய்டு ப்ராப்ளம்ஸ
ரத்த சோகை இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னால கூட மினோபாஸ் அப்படிங்கிறது ஏர்லியாக நடக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறமா எகேன் அவங்களுக்கு வந்து உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது இப்போ நான் சொன்ன அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் நமக்கு உற்சாகம் தரக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் லெவல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி ஆகும் பொழுது ரொம்ப ஒரு மனதளவில் சோர்வாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அந்த டைமில் அவங்க லைஃப்பில் நிறைய டிரான்சிஷன்ஸ் இருக்கும் குழந்தைகள் வந்து படிப்பு காரணமாகவோ வே வேலை காரணமாகவோ தனியாக வந்து அவங்க போகிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம் இவங்களுக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்க எல்டர்ஸை பார்த்துக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி லைஃப்லேயும் நிறைய டிரான்சிஷன்ஸ் அந்த ஃபேஸில் ஏற்படும் அந்த போஸ்ட் மெனோபாசல் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு மன அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இப்போ மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது எந்த சூழ்நிலையில் ஒரு மனநல மருத்துவரை அணுக வேண்டும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி மன அழுத்தம் இருக்குது கொஞ்சம் வந்து மனதளவில் நம்ம ஆரோக்கியமாக இல்லை அப்படின்னா நிறைய நேரத்தில் வந்து அதோடைய தாக்கம் குடும்ப அளவிலையும் இல்லை ஒரு ஒர்க்கிங் விமன்னா அலுவலகத்துலேயும் எல்லா இடத்துலையுமே அதோடைய இம்பேக்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இவங்களால் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியலை ரொம்ப வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு லைஃப் டெசிஷன்ஸ் அவங்க எடுக்கிறாங்க மன அழுத்தத்தினால இயல்பாக இருக்க முடியலை ஒரு வாழ்க்கை தரம் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து மனதளவில் அவங்க எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத சார்ந்து தான் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்களா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல தூக்கம் ஒரு நல்ல பசி ஒரு நல்ல ஒரு சோஷியல் லைஃப் இருக்கா எந்த அளவுக்கு அவங்க மனதளவில் உற்சாகமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அவங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இருக்குது ஸோ எப்போ மன அழுத்தம் வந்து அவங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை எதிர்மறையாக பாதிக்குதோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மனநல மருத்துவரை அணுகி நமக்கு வந்து ஒரு மைல்டு டிப்ரெஷனுக்கு வந்து மெடிசின்ஸ் கூட தேவையில்லை நமக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவ் கவுன்சிலிங் நிறைய வாழ்க்கை முறையில் நம்ம வித்தியாசங்கள்லாம் கொண்டு வரும் பொழுதே இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் எல்லாம் ஒரு அளவுக்கு நம்மளே வந்து வாழ்க்கை முறையிலேயே சரி பண்ணிக்க கண்டிப்பாக முடியும் நிச்சயமா இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மாத சுழற்சியின் போது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மன அழுத்தத்தை எந்த அளவுக்கு குறைக்கணும் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம கையாளணுங்கிறத பற்றி சிறப்பாக நிறைய தகவல்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு நன்றி நன்றி